ஸோ இந்த இதெல்லாம் நமக்குள்ளே வரும் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது வளர் வீத வரியா குறை வீத வரியா அப்படி கேட்கலாம் இல்லை வளர் வீத வரினா என்ன லாபம் என்ன வளர் வீத வரி நல்லது எக்கனாமிக் இன்னிக்வாலிட்டி குறைக்கும் ஆனால் பெரிய பணக்காரர்கள் வளர் வீத வரியை விரும்ப மாட்டார்கள் அவங்க வெளிநாட்டுக்கு பணத்தை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படி வளர் வீது நல்லது அப்போ அரசு செலவு பண்ண நல்லதா இல்லையா நல்லது ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் படி அரசாங்கம் கல்வியையும் பொது சுகாதாரத்தையும் அரசாங்கமே பாதுகாத்துக்க வேண்டும் அதை வந்து தனியார் துறைக்கு விடக்கூடாது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பட் நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குது ப்ரைவேட் விடுறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நம்ம இது நம்ம இப்போ அப்போ அந்த இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் படி கொடுக்கணும் ஆனால் ஏன் கொடுக்கல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூடும் அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டு கூடும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் மூணு பெர்சன்ட் மேலே போகக்கூடாதுன்னு அந்த எஃப்ஆர்பி ஆக்ட் சொல்லுது ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலி பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் சொல்லணே அந்த ஆக்ட் படி ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டு மூணு சதவீதத்துக்கு மேலே போக கூடாதுன்னு நம்ம கையெழுத்து போட்டுருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்போதுலேருந்து நம்ம கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் நம்ம ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்க ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சது தொண்ணூற்றொம்போது தான் தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து இந்த எஃப்ஆர்பி ஆக்ட் படி நம்ம பண்ணக்கூடாது பட்டு பண்ணாமல் இருக்க முடியல ஸ்டேட் டெபிசிட்டு இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் டெபிசிட்லாம் பார்த்தோம்னா நாலஞ்சு பர்சன்ட் வந்துடுது ஏன்னா நமக்கு செலவை குறைக்க முடியாது செலவை குறைச்சோம்னா எலெக்ஷனில் ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ எலெக்ஷன் இயர்லாம் செலவு கூடிடும் அப்போ பாரோயிங் அவசியம் இப்போ பாரோயிங் யார்கிட்ட வாங்குறது உள்ள மக்கள்கிட்ட வாங்குறதா வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வாங்குறதா வே பன்னாட்டு வணிக வங்கிகள் இருக்குது பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் இருக்குது ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்கு ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு அங்கேருந்து வாங்கலாம் வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள்ட்ட வந்து வாங்கலாம் வெளிநாட்டு தனிநபர்கிட்ட வந்து வாங்கலாம் எது வாங்குறது ஒன்னொன்றுக்கும் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னால வரக்கூடிய இந்த இழப்பை சரிகட்டுவதற்கு மக்கள்கிட்ட கடன் வாங்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பல வழி நீங்கள் கேட்பாங்க இதெல்லாம் எது சிறந்த வழின்னு கேட்டால் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுனால நிறையா நாடுகள் மோசமாக போச்சு அதில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோம்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் அப்புறம் நிறையா பணத்தை கொண்டு போவோம் ஒன்றும் வாங்க முடியாது அப்போ என்ன இதை பண்ணலாம்னா வரி விதிப்பா இல்லை மற்றபடி வெளிநாட்டு கடன்னா வெளிநாட்டு கடன்னா என்ன ஆகும் வட்டி அதிகமாக கட்ட வேண்டும் இப்போ மீனா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வட்டி கட்டிகிட்ருக்கோம் வட்டி கட்டணும் இல்லை வெளிநாட்டு காரணம் கொண்டாந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லலாமா அப்போ என்ன ஆகும் லாபம் போயிடும் இப்போ எங்களுக்கு இந்த தொழிலாம் பண்ண முடியலை உதாரணத்துக்கு இப்போ மெட்ராஸில் நாங்கள் சாக்கடையை க்ளீன் பண்ண முடியலனா சிங்கப்பூர்காரன் வந்து ரெடியாக இருக்கான் அவன் க்ளீன் பண்ணுவான் ஆனால் லாபத்தை அவன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அவன் அதிக டேக்ஸ் போடுவான் இப்போ சிங்கப்பூர் தான் இருக்கிறதுலேயே சுத்தமான நாடு உலகத்திலேயே ஆனால் உலகத்திலேயே அதிகமான காஸ்ட்லி நாடு சிங்கப்பூர் தான் சுத்தமான நாடு நல்லது சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஆகா நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அங்கே தான் அதிகமான டேக்ஸ் சுத்தம் பண்ணுறது யார் நம்ம பணத்தை வாங்கி தான் சுத்தம் பண்ணுறான் நம்ம நாடு குப்பையாக இருக்குன்னா என்ன காரணம் டேக்ஸ் கேட்டுறது இந்தியாவில் ஒரு கோடி பேர் ஒன்றரை கோடி பேர் தான் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க மொத்தம் நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடியில் எங்களை மாதிரி இடித்து வாங்கி ஒரு ஒரு ஒன்றரை கோடி பேர் தான் ஏன்னா நாங்கள் வேறு வழி இல்லை தவிர்க்க முடியாது அரசாங்க சம்பளம் ஆக அப்போ இப்படி ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்னா எப்படி இந்த நாடு சுத்தமாக வச்சுக்க முடியும் எல்லோரும் இன்கம் ஸோ இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் நம்ம பாரோயிங் டொமஸ்டிக் பாரோயிங்னால் அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இப்போ சொன்னால் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் புவர் டு ரிச் புவர் பீடு டேக்ஸ் வாங்கிட்டு ரிச் பீடு கொடுக்குறோம் அதுக்காக கடன் வாங்காமல் இருக்க முடியாது அதுக்காக வெளிநாட்டு நிறுவத்தை கொண்டு வர முடியாது இப்படி பாரோயிங் இது எல்லாம் அந்த இஷ்யூஸ் அதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் ஃபெடரல் ஃபைனான்ஸ் இந்த பப்ளிக் செக்டரில் உங்களுக்கு கொடுத்த யூனிட்டில் பப்ளிக் ரெவன்யூ அது என்னென்ன சோர்ஸ் அப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பப்ளிக் பாரோயிங் என்ன அதுக்கு அடுத்தது பட்ஜெட்ரி ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம நாட்டில் பட்ஜெட் போடுறாங்க எப்போ போடுறாங்க அது பட்ஜெட்டுக்கிறது என்ன இண்டிவிஜுவல் பட்ஜெட்டுக்கும் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு இப்போ இண்டிவிஜுவல் பட்ஜெட்டுங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் இன்கம் நம்ம இன்கம்மை வச்சு தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ச முடிவு பண்ணுவோம் நார்மலாக அதில் கூட ஒரு கான்ட்ராவர்ஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க ஜவுன் ராபின்ஷன் பிஸ்னஸ் ஜோன் ராபின் சொல்லுவாங்க பணக்காரர்கள் செலவை வைத்து வருமானத்தை கூட்டிக்கொள்கிறார்கள் ஏழைகள் வருமானம் வைத்து செலவை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள்னு சொல்கிறாங்க சரியாக தப்பா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பணக்காரர்கள் செலவுக்கு தகுந்த போல வருமானத்தை கூட்டிக்கொள்கிறார்கள் ஏழைகள் வருமானத்துக்கு தகுந்தபடி செலவை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் 
அப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து பதினா ஒதுக்கலைனா அந்த வருஷம் பட்ஜெட் டேம் இருக்குது அப்படி கடந்து போயிடும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒதுக்கணும் பட்டு இப்போ கமிட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குல்ல வாத்தியாரங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது டாக்டருக்கு சம்பளம் கொடுக்காமல் அதெல்லாம் கமிட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாம் நேச்சுரல் அந்த ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ ரெண்டு தெரியுது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் அந்த ரெவன்யூ ரெவன்யூ கேபிட்டல் ரெவன்யூ அன்றாட வரதுலேருந்து ரெவன்யூ இப்போ நம்ம வெளிநாடு கடன் வாங்குகிறோம் வெளிநாட்டில் சொத்தை விற்கிறோம் இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் கேபிட்டல் மூலதனத்தின் மூலம் வரக்கூடிய வருமானம் கேபிட்டல் ரெவன்யூ அன்றாட வரக்கூடிய அந்த சொல்லலை டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் ரெவன்யூ அதாவது ரெண்டு ரெவன்யூ இப்போ இதில் வந்து நம்ம பட்ஜெட்ரி இதுங்கிறது இந்த ரெண்டையும் பார்ப்பாங்க டோட்டல் கரண்ட் ரெவன்யூ அளவு இது கேபிட்டல் ரெவன்யூ அளவு கரண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் கேபிட்டல் இதில் வந்து அந்த பட்ஜெட்ரி டெஃபிசிட் வந்துடும் அதுக்கடுத்து அந்த பட்ஜெட்ரி டெஃபிசிட்லேருந்து பப்ளிக் பாரோ கழிச்சிட்டா வர்றது ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டை கழிச்சிட்டா வர்றது ப்ரைமரி டெஃபிசிட் இப்படி டெஃபிசிட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே அந்த பப்ளிக் ஃபைனான்ஸில் வருது இப்போ ப பட்ஜெட் எப்போ நம்ம நாட்டில் எப்போ பட்ஜெட் தாக்கல் இது பண்ணுவாங்க ஃபெப்ரவரி லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஃபெப்ரவரி இந்த வருஷம் எப்போ பண்ணாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆனால் ஃபெப்ரவரி வந்து இப்போ முதல் நம்ம ரெண்டு பட்ஜெட் வந்து இப்போ ஒரு பட்ஜெட் ஆகிடுச்சு என்ன பட்ஜெட்டு ரயில்வே பட்ஜெட் இப்போ இல்லை எல்லாம் ஒரே ஒரு பட்ஜெட் ஆகிட்டாங்க வேறு ரயில்வே பட் ஆமாம் இந்த பட்ஜெட் இப்போ போன பட்ஜெட்டுக்கு பேர் என்ன இன்டர்வியூ பட்ஜெட் ஏன்னா அது எலெக்ஷனுக்கு வரக்கு முன்னாடி அது ஒரு டெம்பரரி பட்ஜெட் தான் இப்போ எப்போ ஜூலை செகண்ட் வீக்கு பதினஞ்சாவது நம்ம தான் பெர்மனண்ட் நம்ம மேடம் இல்லை இல்லை என்ன சொன்னேன் இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட் பட்ஜெட்னா இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கைன்னா அந்த அரசாங்கத்துக்கு தீரியிட முடியுது அடுத்து எலெக்ஷன் வருதுன்னா அப்போ வந்து இடைக்கால நிதி அறிக்கை கொடுப்பாங்க நிதிநிலை அறிக்கை ஏன்னா இப்போ எலெக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்த கவர்மெண்ட் வரும்போது வேறு கவர்மெண்ட் கூட வரலாம் இப்போ அதே கவர்மெண்ட் வருது அதனால் இப்போ சீதாராமன் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் ரெடி பண்ணி அன்றைக்கி அல்வாலாம் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா பார்த்தியா படங்களை பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த மாற்ற இந்த எலெக்ஷனை மாற்றிட்டாங்க அமித் ஷா அங்கே போயிட்டார் இங்கே நிர்மலா சீதாராமன் இங்கே வந்துட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமன் நிதித்துறை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நீனா நீ என்ன கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அது அவங்க ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை வச்சு அல்வா ஸ்கிண்டு எல்லாம் அல்வா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அல்வா கொடுக்குறேன் வேறு அர்த்தமும் இருக்குது அல்வா இந்த அல்வா கொடுக்கான்னு தெரியல ஸோ பட்ஜெட்ரி டெபிசிட் போடுறதுக்கு அவங்க தயார் ஆகிட்டாங்க ஆனால் பிரிப்ப பேப்பர்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இந்த ஜூன் ஜூலை ஃபிஃப்த்தோ ஃபிஃப்டின்தோ போ கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுதான் பெர்மனண்ட் பட்ஜெட் இப்போ அந்த பட்ஜெட்டில் என்ன இருக்கும்னா இந்த வருஷம் எஸ்டிமேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூ போன வருஷம் பண்ண ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்டு அப்போ அங்கே போன எஸ்டிமேட் இருக்கு அப்புறம் அதுக்கு முந்தின வருஷத்துடைய ஆக்சுவல் இவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னா நாலு காலம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு காலம் என்னென்னா அவங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி போடுறதுனால பட்ஜெட்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனுடைய ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் வரும் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டினுடைய பட்ஜெட் ஃபிகர்ஸ் வரும் அப்புறம் எஸ்டிமேட்டட் ஃபிகர்ஸ் வரும் அப்புறம் இந்த இந்த எஸ்டிமேட் ஆக பட்ஜெட் என்பது ஒரு எஸ்டிமேட்டு ஆக எல்லா துறைகளும் அவங்கவுங்க துறையிலேருந்து இந்த வருஷம் என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு கொடுப்பாங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு கொடுப்பாங்க அதையெல்லாம் சேர்த்து அந்த மேலே உள்ளவங்க மொத்தமாக பார்ப்பாங்க ஸோ எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த வருஷம் அதுக்கு தகுந்தபடி டேக்ஸஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆக ரெவன்யூ பப்ளிக் ரெவன்யூ இஸ் அட்ஜஸ்டட் அக்கார்டிங் டு தி பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்புறம் எவ்வளோ பாரோ பண்ண முடியும் இதெல்லாம் முடிவு பண்ணலாம் இதுதான் பட்ஜெட் ப்ராசஸ் அதுக்கு அடுத்து தான் நமக்கு இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இல்லை ஃபெடரல் ஃபெடரல் சட்டம்ங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன் மறுபடியும் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வேணும்னு சொல்லியிருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது எவ்வரி இயர் இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் போடணும் அதில் இத்தனை மெம்பர் இருக்கணும் இவர் சேர்பர்சனாக இருப்பார் இவர் லேடி சேர்பர்சன் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போ நிதி அமைச்சர் லேடி சேர்மன் வந்திருக்காங்க நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் லேடி சேர்பர்சன் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இன்னும் பார்த்து சொல்லுங்கள் நான் லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் என் புக்கில் இரு
நம்ம காரைக்குடிக்கார் என்ன செட்டியார் அவர் இவர் எலெக்ஷன் நிறைய பையன் விட ப்ராப்ளம் பண்ணார் காரைக்குடி செட்டியார் பெரிய ஆள் ஆடிட்டர் ஒய் பார்க்க நிதியமைச்சர் இருந்தார் ரொம்ப நாள் சிதம்பரம் சி பி சிதம்பரம் பி சிதம்பரம் சண்முகம் நைட்டில் ரொம்ப ஆ ஸோ அந்த மாதிரி பொதுவாக இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த இடம் தான் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க நல்லா பண்ண போகிறோம்னு நம்புவோம் ஸோ அந்த ஃபிஸ்கல் பிசிக்கிட்டு இது எல்லாமே அந்த ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸில் வருது அதுக்கடுத்து ஃபெடரல் ஃபெடரலில் எப்படி இப்போ அதில் என்னென்னா ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் முக்கியமான ரோல் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் இந்த மொத்தம் வரக்கூடிய வருமானத்தில் நான் அவங்க சொல்ல முதல்ல சொன்ன மாதிரி சில வரிகள் மத்திய அரசு வ விதித்து மத்திய அரசு வசூலித்து மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்ளும் சில வரிகள் மத்திய அரசு விதித்து மத்திய அரசையை வசூலித்து மத்திய அரசையை வைத்து கொள்ளும் அதான் நான் சொல்ல கார்பரேஷன் டேக்ஸ் செக் பண்ணிக்கங்க இந்த செஸ்ஸு சிலது மத்திய அரசு விதித்து வசூலித்து மாநில அரசுக்கு முழுவதும் கொடுத்து விடும் சிலது மத்திய அரசு விதிக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் கேட்கலாம் ஏன்னா சில நிர்பந்தங்கள் சில யூனிஃபார்மாக ஒரு டேக்ஸ் இருக்கணும்னா மத்திய அரசு விதித்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லை இல்லை அதனால் யாருக்கு நல்லது இல்லை கெட்ட போகணும்னா நம்மை போன்ற மாநிலங்கள் அதனால் மா இழப்பு நிதி இழப்புக்கு உள்ளாகின்றன ஏன்னா நம்மளை உற்பத்தி பண்ணுறோம் கன்சம்ஷன் இடத்துல தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க வாங்குவது தான் டேக்ஸ் அப்போ கேரளாவில் கொண்டு விற்றோம்னா கேரளாக்கார் டேக்ஸ் பே பண்ணார் ஆனால் கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரலும் சென்ட்ரு ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ருக்கு போகும் நமக்கு ஒன்றும் வராது அதனால் நமக்கு இழப்பு அதனால் என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் நம்மளுடைய முன்னாடி சீஃப் மினிஸ்டர் அது ஒத்து வராது விட்டாங்க ஜிஎஸ்டி வேண்டாம் நம்மை போன்ற சில மா கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள முதல் மந்திரிகள் ஜிஎஸ்டிக்கு ஒத்துக்கலை அதான் டிலே ஆனது இது வந்து காங்கிரஸ் பில்ல ஆயிரத்தி தொண்ணூறுவிலே ஆரம்பித்தா ஜிஎஸ்டி பற்றி பேச்சு இது ஒன்று புதுசு இல்லை அப்போவுமே ஆரம்பித்து வந்தது பட் முடியலை இப்போ வந்து ஜெயலலிதா இறந்து போனதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கு நல்லா நீசியாக பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஓபிஎஸ்சி ஏபிஎஸ் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்னும் அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக ஆனால் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் காம்பன்சேஷன் கொடுப்போம் நாங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுப்போம் எப்படின்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு நிதி இழப்பு காம்பன்சேஷன் முதல்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்புறம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி அப்படி இருக்குது பட் கொடுப்பாங்களா இல்லைங்கிறது சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க காம்பன்சேஷன் அது மாதிரி நிதி இழப்பு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்துருக்கு இப்போ லாஸ்ட் சேப்டர் நமக்கு அதில் இது ஃபெடரல் ஃபைனான்ஸ் ஃபெடரல் ஃபைனான்ஸில் மத்திய மாநில நிதி உறவுகள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தில் இதை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதி ஒரு பத்திரிகை வந்து பத்திரிகை வந்தது அப்போவுமே நான் எம்ஏ முடித்த உடனே அந்த டைட்டில் கொடுத்தாங்க ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சென்ட் அண்ட் ஸ்டேட்னு நான் நிறையா படிச்சிருந்ததுனால எழுதினேன் நீ காம்படிஷன் இருக்கிற பார்த்தீங்களா சிஎஸ்ஆர்னு அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் நல்ல பிள்ளைங்க சிஎஸ்ஆர் காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரெவியூ நான் நைன்டீன் செவன்டி நைன்லேயே வாங்கினேன் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் என்னுடைய ஒரு நாளைக்கு உழைப்புக்கு கிடைத்த கூலி ஒரு ரூபா தான் ஒன்லி ஒன் ருபி ரியலி நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை பார்த்தா எனக்கு ஒரு ரூபா கிடைக்கும் ஆனால் மூணு நாள் வேலை பார்த்து இந்த சிஎஸ்ஆர் வாங்கினேன் மூணு ரூபா அதை வாங்கிறதுக்கு நான் ஒரு நாள் வேலையை விட்டுட்டு ராமநாதத்துக்கு போகணும் அப்போ நாலு நாள் வேலையை விட்டு விட்டு நான் ஒரு சிஎஸ்ஆர் வாங்கினேன் இன்றைக்கி ஒரு கொத்தனாருக்கு எழுநூறுரூவா சம்பளம் நினச்சாருனா ஒரு சிஎஸ்ஆர் எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு மாதம் பத்து சிஎஸ்ஆர் வாங்கலாம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் சம்பளத்தில் பத்து சிஎஸ்ஆர் வாங்கலாம் நான் நாலு நாள் வேலையை விட்டுட்டு ஒரு சிஎஸ்ஆர் வாங்கி படித்தேன் இப்போ நான் சொல்ல சரியாக கணக்கு இப்போ ஒரு கொத்தனார் வந்து பையனுக்கு அவர் சம்பளத்தில் ஈஸியாக ஒரு சிஎஸ்ஆர் வாங்கி கொடுக்கலாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்களானா இல்லை எல்லா என்ன புரிய இப்போ எல்லா கடையிலும் வருது ஆனால் வாங்குறாங்க இல்லை அது அதுதான் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம அரசு கல்வித்துறைக்கு கொடுக்குற செலவு குறைவது நல்லதில்ல அரசே செலவை குறைச்சா பிரைவேட்டு செலவை குறைக்க தானே செய்வான் அரசை பார்த்து தான் செய்வோம் அரசு ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறையா வரும் உதாரணத்துக்கு உதாரணம் சார் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் போய் பார்த்தேன் நான் இன்றைக்கி ஜிப்பர் வந்த பிறகு ஜிப்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்த பிறகு பார்த்தா போய் நேற்று போய் வாக்கு போகிறேன் அவ்வளவு செக்ரட்டரி ஆஃபீஸ் அங்கே தான் இருக்குது அவ்வளோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எவ்வளோ பில்டிங் எவ்வளோ வந்து அந்த ஜிப்பர் வந்ததுனால தான் அவ்வளோ வந்தது ஜிப்பர் யார் போட்ட பணம் கவர்மெண்ட் போட்ட பணம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வந்து பணம் சொல்ல முடியாது ஆனால் தனியார் சுஜாவது அப்போ லாட்டு விலைக்கு கூடுது உங்களுக்கு விலை கூடுது உங்களுக்கு வீடு கட்டினா இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுது வீட்டு வாடகை கூடுது எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் கொடுது ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்